Acá Nichu está probando el sendero. No, Nichu. ¿qué? Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a continuar las reformas que estamos haciendo a nuestro patio. Que si no vieron los videos anteriores, les dejo las miniaturas. Y hasta que nos llegue el envío del invernadero que compramos, decidí que estaría bueno en el fondo del patio poner una tela media sombra. Sobre un cerquito que separa el patio del vecino que está a desnivel muchos metros por debajo. Y a veces me da miedo porque Nichu se asoma por ahí. Y y además ingresan gatos por ese sector. Y por otra parte, como vimos en los videos anteriores, hace un tiempo se partió una rama gigante del pino del vecino que cayó sobre su patio. Y para obstruir un poco la vista de eso todo abandonado que no me gusta, bueno, vamos a colocar una media sombra al 80%. Para lo cual tomamos las medidas correspondientes, que de largo era aproximadamente 3 metros 30 y empezamos a cortar. Respecto al ancho es más o menos un metro, así que tomamos la medida y seguimos cortando. Y 200 millones de años después, logramos al fin tener nuestra media sombra para colocar. Pero antes tuvimos que realizar una pequeña poda de la hiedra que había avanzado mucho en la parte baja del cerco. Y todo esto con la supervisión constante de Nichu que no nos dejaba descansar. Lo que yo utilicé son alambres que estaban en distintas partes del patio para reutilizarlos, los corté. Es verdad que están oxidados, hay que tener mucho cuidado, usar guantes, pero bueno, yo soy medio salvaje, así que no me hagan caso en esto, utilicen alambres nuevos. Y así de a poquito fuimos utilizando esos pedacitos de alambre para ir sosteniendo la media sombra en todo lo largo del cerco, tanto a lo ancho como a lo largo. Cuestión que nos quede bastante tirante, no en bolse, que es importante, para que en caso de venir un temporal de viento, no me lo termine rompiendo. Y este es el trabajo final que yo creo que dentro de todo quedó bastante prolijo y aclaro que no lo puse doble para que no obstruya tanto el paso de luz del fondo del patio que está muy filtrado el sol en ese sector, por lo cual iba a quedar muy oscuro. Y si bien en las primeras horas del día, que es cuando le da sol directo a esa parte, casi que ni se ve la tela a media sombra, fíjense cómo se puede ver muchísimo mejor cuando ya no le da sol directo. Y ahora además logré obstaculizar el paso de los gatitos callejeros que solían ingresar por ese sector del patio, no por las ramas de la vid que está por encima, sino por debajo entre las rejas. Y además me quedo más tranquilo que cuando Nichu va al fondo del patio, no se va a estar asomando mando más al vecino con ese desnivel tan grande. Pero esto no termina aquí, ya que si seguimos este caminito que estuvimos repasando en los videos anteriores, llegamos a esta otra parte del patio donde tengo algunas suculentas, pero es necesario realizar una pequeña poda de la hiedra que se ha separado mucho de la pared. Y por otra parte, tengo una loe saponaria donde quiero despejarle toda la hiedra que tiene por encima y tratar de formar como una especie de rectángulo con tierra en ese sector para luego comenzar un sendero que es el que realiza Nichu todos los días un caminito y respetando su propio caminito para llegar al fondo del patio. Pero como dice Jack, vamos por partes. Comenzamos realizando esa poda de los tallos de la hiedra que se estaban separando mucho de la pared, cuestión que tenga mejor luminosidad de ese sector, para luego continuar podando y podando la hiedra para justamente intentar formar ese rectángulo de tierra en esta partecita del patio, despejar toda la hiedra que está rodeando a nuestro aloe saponaria que lo tengo en tierra y si lo sigo dejando así me lo va a terminar por tapar, lo cual le está obstruyendo mucho la luminosidad. Así que con mucha paciencia y pinchándome más de una vez con las hojas de este aloe saponaria, logramos finalmente despejar esta parte del patio, que creo que quedó bastante prolija. Luego evaluaré si dejarlo en tierra, ponerle piedritas, pero yo creo que lo voy a dejar así. Ahora, la parte más difícil, comenzar a realizar el sendero de Nichu. Para lo cual en esta poda tengo que ser muy cuidadoso para no cortar sin querer estos tallos adultos de la hiedra, que es lo que permita que esté a ambos lados del sendero que vamos a realizar. Así que con mucha paciencia fuimos podando todo el caminito del sendero de Nichu, que como decimos respetando la propia huella de Nichu, por donde va realizando todos los días su recorrido hasta llegar al fondo del patio. 
Esto, para que sepan, me llevó aproximadamente 10 horas, aunque ahora se los estoy mostrando en unos pocos minutos. Y el resultado que iba viendo a medida que avanzaba en este sendero me resultaba fascinante, ya que parece un sendero vivo con todos esos tallos de la hiedra en el camino. Y así es como se veía desde arriba este avance en el sendero que estábamos realizando, y al día siguiente nos despertamos temprano con Nichu, que necesidades mediante comenzó a probar esa parte del sendero, que como podrán apreciar estamos respetando su propia huella, que de hecho en el fondo del patio ya está bastante marcada de tanto haberlo transitado. Así que vamos a continuar con esta difícil tarea de realizar el sendero de Nichu. Y así seguimos podando y podando, yo ya no quiero podar más después de esto, pero el resultado es fantástico, me encanta cómo está quedando, pero a medida que avanzaba con este caminito, me iba acordando de cosas que tenía pendientes, como por ejemplo, despejar la hiedra de esta partecita donde planté hace un tiempo en tierra, Jaworthia simbiformis y también un hijito de nuestra crásula tetragona. Así que comenzamos a podar y este este es el resultado, que como verán está súper bien la Jaworthia simbiformis, ya que es una suculenta que en su hábitat natural suele crecer tapada de arena. Acá en este caso estaba tapada por la hiedra, pero están creciendo muy bien. Pero también me acordé que tenía que realizar una poda de todas estas ramitas secas y accesorias que son tanto del Malbón grandote que está a la izquierda, como de la propia vid. Así que así es como quedó ese resultado luego de realizar esa poda. Con Nichu supervisándome en todo momento para que no deje de trabajar y no me olvide de terminar el caminito. Que finalmente terminamos y así es como se ve desde arriba. Yo no sé pero parece como una serpiente, me lo dejarán en los comentarios. Y al día siguiente nos volvimos a levantar tempranito con Nichu que parecía que iba a recorrer todo el sendero que le hicimos a ella pero acá hubo, bueno, una distracción por parte de Nichu y no pudo terminar de hacer el caminito. Y como respetamos el deseo de Nichu y no vamos a forzarla a que lo haga, bueno, los invito a que lo recorramos nosotros. Y acá al final del sendero es donde está este cerco que le pusimos la media sombra y como no sabía qué colocarle al final, bueno, le puso unas ramitas secas por si pinta hacer un asadito. Pero miren esto, no llegó finalmente el invernadero, así que si quieren un video armándolo, bueno, a dejar unos muy buenos likes a este video que tanto esfuerzo nos costó en realizar. Acá pueden ver desde un costado del patio cómo quedó todo ese sendero, que créanme que me costó una barbaridad. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil, pero estoy feliz con el resultado. Y así es como quedamos con Nichu después de realizar todas estas reformas, encima en medio de una ola de calor en mi ciudad. Así que por favor no se olviden de suscribirse, dejar unos muy buenos likes para que Huartinga siga creciendo. <música>